ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಹಾ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಬಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂಡರ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಇವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಓದದೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ the respiratory volumes and capacity how much our lungs are able to you know take up the oxygen or the carbon dioxide you can say that's the volume adana volume anta heltivi capacity estide estana store maadabodu capacity bage tilkontivi then we are going to discuss about the exchange and transport of gases regulation and disorders of the respiratory system okay na so without wasting time let's get started so the today's chapter is breathing and exchange of gases class 11 zoology okay yes here is the first topic the chapter starts with respiratory organs in different organisms first of meaning artha madkolona andre what is the meaning of breathing and respiration breathing is a physical process and respiration is a chemical process so breathing is merely a respiration eradu kuda help maartta irudu oxygen anna tegidkolodikke oxygen anna utilize maadkondu energy anna produce maadodikke andre iga respiration anta bandaga it's a chemical process where the glucose is oxidized to release the energy in the form of atp anta heltivi adu respiration aitu that occurs within the cytoplasm within the ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸೋ Yes, respiratory organs. And the matching type of questions are called in the matching type. Matching type is called in column 1 and organisms are called in column 2. Only, they are called respiratory organs. We have to match them properly. Okay. That is the mechanism of breathing. Okay. Inspiration and expiration. What are the factors involved in
ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ this is commonly called respiration idanne respiration anta helodu we are utilizing the oxygen to break down the glucose to release the energy to derive the energy for the various functions of our body that is called respiration so there the carbon dioxide which is harmful nam body ge do harmful agirutte we have to eliminate this eliminate maadbeku anta helidre again breathing is very essential we are eliminating that so the release during the above catabolic reactions catabolic means break down anabolic in the sense uh, synthesizing something so metabolism alli eradu now types kanna nodabodu catabolism matte anabolism catabolism anta helidre break down agutte anabolism anta helidre synthesizing new thing anta heli okay so next therefore evident that oxygen has to be continuously provide to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out now our body only oxygen needs to be supply continuously to the different cells and the carbon dioxide which is being produced during the metabolism have to produced out and there adana horgade hakbekagutte so ee process ke now enu anta helbodu respiration anta heli okay that's a common thing ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವೇರಿ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ or you can say organ organ system level of organization organ system level of organization yavudagirutte adu habitat anta heladre whether they are aquatic adu aquatic agirutta illa terrestrial agirutta andre terrestrial in the sense which are uh, living on land able to take up the free oxygen free oxygen na tegidkondre adana terrestrial organisms which are living on land anta helbodu okay so based on the habitat based on the level of organization so they might have different types of organ system for the respiration yavudu anta tilkona ivaga invertebrates like sponges seal and treta flat worms etc exchange of
ನೀವು ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಹಿಯ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದೆ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋದು ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಟ್ರೇಕಿಯಾದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೇರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಏನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಸ್ observe this word gills are present in most of the aquatic animals including the fishes you galu aquatic arthropods kalalli observe martti na vinu insect bagena tilkolta idivi so insect ana word bantu adana continue martta idivi insects which are terrestrial avu terrestrial agidre they are using the tracheal system and that opens to the outside to the atmosphere through a number of spiracles openings kalige spiracles anta heltivi lateral ledu open agirutte adru jothege aquatic insect galu en madutte gills mukantara respire madutte avugalu aquatic arthropods and mollusks mollusks galu kuda mollusk anta heladre soft bodied organisms that includes pila and also devil fish means octopus so next whereas vascularized bag like lungs are used by terrestrial form of uh, the sorry terrestrial forms for the exchange of gases exchange of gases anna madodike gaadena ora haklike matte tegidkollike alli sac like structure agiro lungs anna utilize madkolutte among vertebrates fishes fishes kalalli naavu yavudanna nodabodu gills kalana nodabodu vascularized structure able to take up the oxygen present in the water dissolved oxygen anna tegidkolutte where the reptiles birds and mammals they respire through the lungs avugalu lungs mukanta respire madutte see ellavu kuda illide aadre amphibians ge bandaga frogs can respire through their moist skin moist skin mukanta respire madutte jothege lungs mukanta nu kuda respire madutte in a mammals they have well developed respiratory system mammals kalalli higher living organisms comes under vertebrates ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
So next node owner, here it is, human respiratory system. Now we are going to discuss about our respiratory system. Yene nirutte, yava parts ho. Yeru du important ho, parts kala thawa zone kala na observe maad bodo human respiratory system alle. One is the conducting zone. Second one is the exchange or the respiratory zone where the actual exchange of gases takes place. Alli exchange of gases agadde. Yau du nodo na human respiratory system alli. Kelo words kala na underline maadta wakti ni just to focus those words. Okay, ne nantya bitto. Nostrils, nose. Illi nasal chamber ide. Next to pharynx ke aatya attach agbe ko. So alli yerud tara pharynx na ni observe maadti ra. Mouth is leading, buccal cavity which is leading to the, which is leading to the pharynx is called oropharynx, oropharynx, oral pharynx. The nasal chamber which is leading to the pharynx, it is called nasopharynx, nasopharynx. So, here uh, the nostrils, these are the opening, sorry for that, nostrils which are the opening, here it is present and when it comes to, yeah. Okay, nostril side to Adad mele upper lip na mail bagadal irate just location matya wagal parts kurta iradu leading to the nasal chamber through the nasal passage next to nasal passage go okta ide. We are talking about the pathway nostrils. Okay, then nasal nasal chamber nasal chamber then nasopharynx nasopharynx. And the nasal chamber, which is leading to the pharynx, open acta ide. And the other mele, nasal pharynx, mele, a portion of the pharynx agirate. Common passage for the food and air, we have to. Ega, nasal pharynx ante erdre do, pharynx ke lead acta ide. We don't want to write all these things, but you need to remember. Yautar ante erbito. Pharynx anta yeni de, this is the common passage for both food and air. Yerdu. Uh, food agir bodu, air agir bodu, one day passage agir at But other than a prevent water, the other than the tilkorna yoga. Nasopharynx opens through the glottis of the larynx uh, region into the trachea. Ega next to an agate, trachea ge link agate, trachea is here. Okay, next to larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production and here and hence it is called sound box. Common like larynx and voice box or sound box because that produces the sound that whatever uh, our brain is interpreting. Then here, what are the brain calls to the vibrations create? So, due to the vibrations created in the larynx, the sound comes out. That what we need to talk. Then here, what are the brain? Okay, so then I control my brain. I give you a signal. So larynx go on a vibrate maadi adhan perfect agi sync maadi or gade barudde. Okay next to adhu sound box agate. Yavudhu adhu larynx. During, okay next to new pharynx larynx and the barri beudhu. Next to that mele, glottis can covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. Observe this. Epiglottis. Epiglottis. Glottis na meer bagadalli rodhu. It is very helpful, cartilaginous flap, helpful to prevent the enter of or entering of food and water into the trachea. Trachea olaga dege now take it kolo. Now consume all of food mathe air, sorry, water. Enter lag bardu. Adana cover marit kolo te. It prevents the entry of that's very important line here. That prevents the entry of food into the larynx. Larynx olaga dege oog there atra prevent martha de. Then, of course, that is preventing the trachea as well from the trachea. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity. Straight tube is mid thoracic cavity, extend, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary. primary Branchi, sorry, bronchi. So, observe what the question is. This question is so that question it is related to just a minute. Yeah, here it is. This uh, is very important. Okay, important. The fifth level this is important. The trachea divides into left and right bronchi at the level of. What level? 
ಮಿಡ್ ತೊರಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ತೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತೊರಾಸಿಕ್ ಓರ್ಟಿಬ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಾವುದು ತೊರಾಸಿಕ್ ಓರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ತೊರಾಸಿಕ್ ಓರ್ಟಿಬ್ರಾ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ನಂತರ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ದೇನ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ತಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ವಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಥಿನ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಹಿಯ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫೈನಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ this is very essential that is preventing the trachea or the conducting uh, zone anta yen idana prevent maartta ide from the collapsing when the air is not passing yavaga air pass agalu avaga adu collapse aagbardu adanna collapse aagde iru tara prevent maartta irade enagirutte ee cartilaginous rings help maartta irutte okay cartilaginous rings elli tanaka ide bronchioles tanaka terminal bronchioles tanaka next to each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled vascularized bag like structure called alveoli terminal ad mele respiratory nantara atrium you can say that the just uh, duct of the alveoli and irregular surface on a ondiro bag like structure highly vascularized structures are present at the end of the trachea i mean you can call it as a uh, terminal bronchioles and respiratory bronchioles na end alli kandu barutte these are called what alveoli these are called alveoli illi ide ivaga okay so next the branching network of bronchi bronchioles and alveoli comprises the lungs a uh, branch agiro bronchi galu bronchioles galu matte alveoli ishtu kuda seri enagutte lungs formation agutte not the trachea trachea present outside the lungs lungs na varavagadalli irutte idu okay next to innond question keltare ivaga andre conducting zone anta helida adu yavudu anta nodona okay we have two lungs are covered with a double layered pleura lungs galide there are two layers you can say what are the coverings of uh, the lungs lungs covering are commonly called pleura a yavudu pleura anta helidre ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲೂರಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸರಲ್ ಪ್ಲೂರಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟರ್ ವಿಸರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಳಭಾಗದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವಿಸರಲ್ ಪ್ಲೂರಾ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶಾಕ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಬ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆ ಆ ಪ್ಲೂರಾಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ and it reduces the friction the lung surface so idu friction anna kadime maartta irutte the outer pleural membrane uh, is in a uh, close contact with the thoracic chamber varabagadalliro
yes here it is uh let me change the color as well yeah absorb madi ivaga epiglottis is here epiglottis okay en madutte preventing the entry of food and water into the larynx or trachea larynx is here also called sound box sound box trachea is here trachea yen madutte idu trachea agirabodu bronchus matte ब्रांकियोल्स अंत हेल्ती इलू कूड़ा ऐन देर आर् नंबर आफ कॉटिलजन इनकंप्ली कॉटिलजन रिंग आर् प्रेसेंट ट्रेकिया इज यूशली मेड अफ सिलियेटेड सिलियेटेड सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम सूडो स्ट्राटिफाइड सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम आगे एपिथीलियम ओके एंड आलो सिलियेटेड अंतर वाय बिकॉज इट इस वेरी यूजफुल टू रिमूव द फॉर इन पार्टिकल विच आर् एंटरी इन टू द लंग्स रिमूव मोदे अथवा ट्रैप अल्पे सूडो स्ट्राटिफाइड ईवन दो दीज आर सिंपल एपिथीरियल टीश्यू इट लुक्स लाइक मलटिलेयर्ड लुक्स लाइक अदे अब सूडो ओके सो नेक्स्ट अदाद here you can observe the trachea incomplete cartilaginous rings and here that divides into bronchus elli agutte ante helide at fifth thoracic thoracic vertebra vertebra level alli adu divide agutte okay na so principal bronchi means uh, left matte right bronchi barutte next again that divides into number of branches repeated divisions leads to the formation of bronchioles alli tankanu kuda neevu branches kalana nodtira illi bronchioles anna respiratory bronchioles ke kottidare that's the terminal one last one next to ended with alveoli vascularized this is vascularized so avaglinda vascularized anta helta idini adra artha eno richly supplied with the blood vessels anta heli where the actual gaseous exchange takes place that is called vascularized so richly supplied with blood and blood vessels next uh, this bronchi bronchioles alveoli that forms the lungs lungs are form madutte you can observe the entire lungs are covered by pleural membranes pleural membranes yavdu a eradu membranes kalu anta heladre you come to know those two membranes are called uh yes they are here one is inner inner visera visera second one is outer somatic outer somatic outer somatic anta eradu na nen pitkobeku okay av eradru madhyadalli pleural fluid irutte and that is very essential to keep them safe from the external shock or the friction with the ribs cut and ribs are here entire thoracic chamber the lungs are covered by sternum in the middle breast bone irutte adakke attach agiro lateral iro ribs gal irutte 12 pairs of ribs 732 732 ant helidre eno 7 are the true ribs 3 are the false ribs and 2 are the floating ribs adhe tara uh, dorsally dorsally enagirutte it is covered by vertebral column ventrally the sternum laterally the uh rib cages attached to the sternum with the hyaline cartilage uh, lower side alli bottom side alli diaphragm irutte here it is a diaphragm diaphragm andre enu it's a muscular layer responsible for respiration uh, parturition micturition elladukku help madutte andre idu main agi yoga respiration maatadta irodrinda uh, you know by contracting and relaxation that helps in breathing ventilation ge sahaya madutte okay na so it is the main characteristic feature of mammals idu mammals alli matra irutte okay so adad mele here you can observe there is a space in between the two lungs eradu lungs gala madhyadalli space ide here you can observe the space okay that space present between the two lungs is called mediastinum mediastinum anta helbodu and the left lung is smaller when compared to the right one लेफ्ट लंग अब चिखदे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस आफ कार्डिया नाच इन नाच का दिस कार्डिया नाच सो वेर वेर दार्ट इज प्रेजेंट यूशल हार्ट प्रेसेंट इन मिडल मध्यदल बट आब्ली 
so oriented towards the left side because in mammals aortic arc is present left side birds alli aortic arc is present right side alli irutte so hagagi illi adu salpa mattige left gena agirutte tilt agirutte so mediastinum space ide cardiac notch ide next to you can observe there are three lobes are present here illi more lobes gal ide yavudralli in the right lungs i am talking about ರೈಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಸ್ಯೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಸ್ಯೋರ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಸ್ಯೋರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಸ್ಯೋರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ option 1 right lung option 2 left lung only option 3 both the lungs none of the above so ee tara kottaga oblique physios are present in both the lungs eradu lungs alu irutte because illi eradu lobes ide illi three lobes ide ashtene vyathasa adare aa eradu lobes galana separate maadi ittkondiro layer idiyalla ade oblique physio so that is present in both the lungs so this is all about the ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಝೋನ್ ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾ ಸೊ ಥರಾಸ್ತಿಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಜರಲ್ ವಿಜರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ ಸಾರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ ಯೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ ಯೋಲ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲ್ಸ್ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಓರೋಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕೈ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆರ್ ಆಸ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ now you come to know in our respiratory system there are two zones eradu zones ide eradu part ide one conducting zone okay conducting zone anta helidre i am just writing here so that is uh, included uh, uh, this kind of you know enedu branches kalu and final agi divide aagta ide here you can observe the alveoli this one is the trachea and the bronchus bronchioles terminal bronchioles now you can observe this is the alveoli alveoli along with their ducts called you know uh, antrum anta helide avaglene so adru jothege illi respiratory bronchioles kal irutte idu conducting zone adre conducting zone adre and this one is called respiratory zone respiratory zone agirutte okay na next to uh, the respiratory system ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಟು ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಲಿಯಾ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಸ್ ದ ಹೇರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏರ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಪೂರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ತೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಯುನೋ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ತೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ತೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ by ventral sorry dorsally by vertebral column ventrally by sternum laterally rib cages ribs are present and lower side alli diaphragm is present so vertebral column ide ventral alli sternum ide lateral alli ribs ide and on lower side alli dome shape agiro diaphragm ide this forms the thoracic cavity or the thoracic chamber air tight chamber okay next to the anatomical setup okay of lungs in thorax such that uh, change in the volume of the thoracic uh, cavity ali volume of thoracic cavity change aagta hogutte be reflected in the pulmonary cavity adu uh, complete age pulmonary cavity ante helta idivi such an arrangement is essential for breathing we cannot directly alter the pulmonary volume direct agadana alter madodikagolla ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಬೇರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ತೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಾರಿ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಏರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ and the carbon dioxide rich alveolar air is released out so atmospheric air is drawn into the lungs and the carbon dioxide rich atmospheric air or you can say pulmonary air is move out horgade hogta ide alveolar air pulmonary air which is having too much of carbon dioxide is moving out so the very first one is called pulmonary
so now that needs to be transported to the different part of the body through the rbc or by the rbc hemoglobin ಸ್ವತೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ tissue and cells are utilizing this oxygen for their metabolism to break down the glucose oxidation of glucose so again next one the fourth step is so diffusion of gases again idu diffusion of gases aagta ide diffusion of gases elli aagta irodu at tissue level idu tissue level alli aagta irodu okay this is commonly called idu gen anta helbodu internal internal respiration internal respiration okay so after the internal respiration so now this oxygen which enters into the tissue or the cell gonna utilized by the cell mitochondria cytoplasm atha mitochondria vala bagadalli enagutte they are completely utilizing them and releasing the energy fifth stage bandu so finally yavada agirutte utilization of the oxygen this is commonly called cellular respiration cellular respiration cellular respiration so glucose is oxidizing within the cell within the mitochondria to release the energy and they are utilizing the oxygen so this is the you know different steps involved in the breathing or the respiration okay so aidu step kalu sequence agi bariyodike keladre they are providing four options where they are swapping and randomly they are arranging the steps we have to choose the correct sequence of the steps involved in breathing yav yav anta identify madbekagutte next mechanism of breathing bandre eradu process artha madkoli ondu inspiration second one is expiration inspiration yavaga agutte expiration yavaga agutte ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಮಜಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ಮಜಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ drawn in olagade enter aagta irodu expiration ant helidre by which the alveolar is released out alveolar air the pulmonary air intra pulmonary air is released out is called expiration expiration oragade hogta irodu inspiration oragade hogta irodu ivaga but yav ke adu move agutte yav tara move agutte the movement of air in to and out of the lungs carried out by creating pressure gradient creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere so sum sumne gaali andre oxygen olagade hogalla carbon dioxide olagade barala there should be some factor that factor is here factor is commonly called the pressure gradient between the alveoli or the intra pulmonary and the atmosphere ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ ಮೋನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ ಮೋನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ now the gases are moving from higher pressure to lower pressure okay so hagagi varagade pressure jaasti ide okay matte intra pulmonary pressure enagide kadime ide so you can say intra pulmonary pressure is less than the atmospheric pressure okay varagade pressure kadime ide so that's why the gas is moving from higher pressure to lower pressure so there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmosphere idike now negative pressure anta heltivi so kadime irodu negative pressure similarly expiration yavaga agutte see first one mark maartta idini inspiration yavaga aitu ant gottaitu ig ulta 
expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure is higher. So that must move from higher pressure gradient to the lower pressure gradient. So this leads to the expiration. Expiration of carbon dioxide. So exhalation, you can say. So now the diaphragm and absorb the diaphragm and a specialized set of muscle. Diaphragm jatage, only the diaphragm that is just present below the lungs, muscular layer. Along with that, external and internal intercostal muscles between the ribs. Ribs gala madhidali, considering this is the sternum. Idina now sternum anta consider madhadre. Okay. So, ilenakthayarate vaga, you are observing these are commonly called the ribs. Ili tara ribs gali re. Okay. So, in between the ribs, you can observe some muscles. Illi kelo muscles kali rate. Okay. These muscles are arranged in two layers. So, what are these? These are commonly called uh, external, external and internal, internal, intercoastal muscles. Intercoastal muscles. Idro jate ki inondi aud help maad thai raudu. Diaphragm. Okay. So, helps in the generation of such gradient. Ah, on the pressure gradient create agbe kondre. E diaphragm at the intercostal muscles could help maadate. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber. Inspiration yawa gagate andre due to the contraction of diaphragm. So, now that is converting from doom to flatten. Contract adaga doom irodhen agate, flat agate. Now, that is creating, increasing the volume of the thoracic chamber. So, inspiration aguaga, avandu diaphragm contract agate, volume increase agate. So, thereby air drawn into the lungs. Okay, that mele chamber, uh, the antero posteriorly. Yautara increase agta the antero posteriorly. Antero posteriorly, the volume is increasing. The contraction of the external intercostal muscles, lift of the ribs. Again, contraction of the external intercostal muscle, observe this, external intercostal muscle. And we are talking about the what? Inspiration. Inspiration. Inspiration aguaga, diaphragm contract aktaide, chamber Volume in acta the jasti acta the antero posteriorly. Other jutege contraction of external intercostal muscle, not internal intercostal muscle. Inspiration will put out external intercostal muscles. Okay. Lift up the ribs and the sternum causing increasing the volume of increasing the volume of what? Yawdin increase martai the thoracic chamber in the dorso ventral axis. Dorso ventral axis. Andre. Himbaga mute mumbaga dali. See, first one early do. So, I mean, lifting upward and downward. Adu contraction of diaphragm. Intercostal muscles, external intercostal muscle contract taktai there. Thereby, the volume chamber is increasing dorso ventrally. Andre, himbaga mate mumbaga dali and aktai there. Volume jasti aktai there. So, the overall increase in the thoracic chamber causes a similar increase in the pulmonary volume. Pulmonary volume just the agate. A increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure. Volume just the adaga. Pressure kadimi agate. So, the intrapulmonary volume is inversely proportional to the pressure gradient. That is inversely proportional agate. So, thereby, the atmosphere air enters. Yavaga pressure, intrapulmonary pressure kadimi agato. Then the atmosphere air enters, drawn into the lungs. Okay. So, an increase in the pulmonary volume decreases the... So, you need to focus this word. Increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which force the air from outside move into the lungs. Air enter. Inspiration takes place. Inspiration agate. So, you have observed about it. This is nothing but air is entering into the lungs. Okay. And observe uh, ribs and sternum raised. Raise aktai de. Yavaga. When the external intercostal muscles contract. 
ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಯ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಯ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಯ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ತೊರಾಕ್ಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಸಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೂಮ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಡೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ returns the diaphragm and the sternum to their normal position and reduces the thoracic volume thereby the pulmonary volume pulmonary volume kadime aagta ide idu reason eno relaxation of the diaphragm one do and intercostal muscles a intercostal muscles kodu matte diaphragm eradu kuda relax aagta ide modalu contract aagittu returns the diaphragm and sternum to their normal position normal position ge hogta ide reducing the thoracic volume there by the pulmonary volume this leads an increase intrapulmonary pressure yavaga volume kadime agutto pressure jaasti agutte so thereby slightly above the atmosphere of pressure jaasti aagta ide causing the expulsion of air from the lungs that is called expiration ivaga expiration aagta ide okay yavud ad expiration ant helidre observe madi illi now the air is moving out so that is expulsing out horgade hogta ide ya ka tar aagta ide diaphragm relaxed and arched means become doomed ivaga idu doomed aagta ide relax aagta ide relaxation of the intercostal muscles as well adu kuda relax aagta ide thereby decrease in the volume of thoracic chamber thereby pulmonary volume kadime aagta ide once the volume decreases pressure increases and air is move out so that is commonly called expiration so volume of thorax decreased kadime aitu so the pressure increased pressure increased jaasti agutte anta heli okay so this is nothing but enadu expiration yav tara agutte continue maana ability to increase the strength of respiration inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen a muscles kalu kuda help madutte and an average healthy human breathe 12 to 16 times per minute nama breathing rate bandu 12 to 16 minutes breathing is quite different than heart beat rate okay andre kelu sar confuse madko mudidra breathing rate kelta nu 72 anta kuda heltirthira but here 12 to 16 max andre 17 jaasti iddashtu adu disorder na condition ana indicate madute the volume of the air involved in breathing movement can be estimated by spirometer so okay the volume of air how much of air you are inhaling during inspiration how much of air you are exhaling during expiration so adanna identify madodakke one device ide instrument ide that is called spirometer spirometer helps in clinical assessment of pulmonary functions ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ that occur during inspiration yav yavdu onda na helbeku yav yavdu anta contraction of external intercostal muscle agutte pulmonary volume decreases inspirationally volume decrease agalla jaasti agutte thereby pressure decreases so next intrapulmonary pressure increases pressure kadime agutte jaasti agutta kadime agutte volume jaasti agutte so idu ondu question adre option kotilla nan illi options are a and b b and c athara so the right answer a and b question yav tar artha aitha i have just taken the question not the options 
ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯು ನೋ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಸ್ ದ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಟಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐ ಆರ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಯರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಓಕೆ a person can inspire eshtu andre tumbane gaalina vagana tegidkonda eshtu agutte that's nearly about 2500 ml to 3000 ml andre this is commonly called uh, inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume i r v i r v okay so additional of additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration gaalina olugada tegidkolta idivi 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
so this is the volume of air it's always remain in the lungs even after the forcible expiration that's nearly about estirate and tell that 1100 to 1000 or uh, 200 ml okay 1200 ml so that is here illi devaga by adding up a few respiratory volumes described above idellavane add madidre andre drive various pulmonary capacities capacities namage sigutte anta heli so now respirometer alli uh, en heldo now respirometer anta sorry andre spirometer alli we are not able to find the residual volume yakandre adu hage residual agi ulkondirutte anta heli so now we are talking about the capacities capacities bage one question ide Previous question get I will comment mardi ke try mardi. I guess you have gone through that. I see the total volume of air a person can inspire a normal expiration after normal expiration. Inspiratory capacity and third there it is nothing but a total volume of air. The total volume of air a person can inspire after the normal expiration. Yesterday inspire mardi bodu normal andre including. The inspiratory reserve volume, Adunu could include Marcola Tagagi, tidal volume and IRV. Okay, so yes to now take it to Koleka Satya, tidal volume on the normal breathing, you know, the forcible breathing, forcible inspiration. Yellow said the inspiratory capacity. The expiratory capacity is the opposite to, okay, after the normal expiration, how much of air you are able to take up. So, Nadiga, the total volume of air a person can expire, take up a lido, gives out. Expire after the normal inspiration. Normal inspiration admele. Yes, the garden and you are going to do that includes TV plus ERV. So, ERV and the elder expiratory reserve volume. Yerdu could a ser kodote. Yerdu could add up mark combo the volume already gota gede. The sum is called ER. E sorry, EC. Next admele functional residual capacity. Functional residual capacity. What are they functional and the heli? The volume of air that will remain in the lungs after the normal expiration. So, normal expiration admele is to Okay, sorry. Normal expiration admele is yes. to look That is nothing but expiratory reserve volume and RV. Normal expiration I too. Inu gali there. Okay. That is nothing but expiratory reserve volume and the residual volume. Yellow to say that than another TV. Functional residual capacity. Vital capacity that includes everything. Vital functioning and all of you could have residual volume on a bit to consider madre. The maximum volume of air a person can breathe in after a forcible expiration. This includes ERV, expiratory the volume, TV, tidal volume, and IRV. And the inspiratory the volume. All of you could have except. Residual volume, okay, or other the maximum volume of air a person can breathe out after the forcible inspiration. Yes, to now breathe more. So, other than now, vital capacity and the healthy vital functional total like involved the residual and a bit to that. Mele the total lung capacity bandu that includes everything. Yellow could include agate. The total volume of air accommodated in the lungs at the end of forcible inspiration. Forcible inspiration is the same as the air. That is the IRV, Serkontu, TV, ERV, and RV. All the same as the So, in total, we call it as see there, residual volume, expiratory reserve volume, uh, tidal volume, and inspiratory reserve volume. That is vital capacity plus vital capacity plus residual volume. That is the same as uh, vital capacity plus residual volume. Again, the vital capacity only residual volume is not enough. You add up more than that. That's it. So this is nothing but what residual, sorry, respiratory volumes and respiratory capacities. Common nagi kelta re easy agi. If sum up more than that, you can easily get the right answer. Lungs are made up of air-filled sacs. Uh, that alveoli they do not collapse even after forcible expiration because. Yake adu collapse agala even after the forcible expiration. Kelly dare because of the residual volume. Because of residual volume. See, now previously held trachea, bronchi, bronchioles are not collapsing because of the presence of incomplete cartilaginous rings. But here they are asking about the alveoli. Why it is not collapsing? 
because of the residual volume some amount of air is always remain in the lungs hage ulkondirutte hagage adu collapse agodilla okay so that's the answer next nodona here very important andre transport alli yav tara adu agutte anta keltare so now we are going to talk about this one exchange of gases yav tara gas exchange agutte okay eradu site alli agutte one at alveolar level second one is at tissue level alveolar level alli yav tara agutte anta check madona 2021 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಚ್ ಜಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಲಮ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಲಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ನಾವು ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is more outside the body and the atmosphere ali and then ee vaga en aagta idu vaga that must move from higher to lower olagadege move aagbeku nodana iga alveoli ali inside the alveoli partial pressure of oxygen is 104 illinda shuru agutte main question galu partial pressure of alveoli is 104 andre oxygen in alveoli partial pressure of carbon dioxide in alveoli is 40 40 ide so thereby the oxygen enters into the alveoli olagadege bartta ide ivaga idu kuda blood alli yav tarad exchange agutte nodi in deoxygenated blood deoxygenated blood carbon dioxide rich blood alli uh, the alveoli sorry what is that partial pressure of oxygen is very less ekandre adu carbon dioxide rich blood so when compared to the partial pressure of oxygen partial pressure of carbon dioxide is more jaasti ide oxygenated blood oxygen rich blood so alli usual lagi partial pressure of oxygen jaasti irbeku so it is 95 and 40 that is partial pressure of carbon dioxide tissue level alli tissue generating the carbon dioxide during metabolism during glucose oxidation so thereby the oxygen partial pressure is very less 40 and the carbon dioxide is more 45 is this two concept artha agirbeku and look at here diffusion anta ondu world ide ivaga the rate of diffusion of gases it's completely based on uh, the solubility of the gases and the thickness of the membrane eradu word irbeku ondu illi idiya adu yeah here it is uh, exchange of gases also occur between the blood and tissue ondu blood matte tissue innondu elle agutte alveolar level alli agutte oxygen and carbon dioxide are exchanged in the site simple diffusion by the simple diffusion diffusion mukandra agutte mainly based on the pressure and concentration gradient pressure or concentration gradient solubility of the gases one nen pitkoli solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion so simple lagi helbeku andre you can say the rate of diffusion the rate of diffusion diffusion anta enide it is directly proportional to directly proportional to solubility of the gases solubility solubility of the gases innondu the rate of diffusion the rate of diffusion is inversely proportional to thickness of membrane thickness of the membrane yake if membrane thickness is more so the rate of diffusion is very less opposite agirutte solubility increase adas to rate of diffusion jaasti aagta hogutte ondu kondu correlate agirutte adre the rate of diffusion it is inversely uh, proportional to the thickness of the membrane thickness of the membrane jaasti adas to rate of diffusion kadime aagta hogutte thickness of the membrane kadime adashtu the rate of diffusion jaasti agutte inverse agirutte so agi factor kottidare 
pressure or you can say the concentration gradient solubility of the gases as well as the thickness of the membrane those are the factors influencing the rate of diffusion pressure contributed by the individual gas in a mixture of gas is called partial pressure mixture of gas alle uh pressure contributed by individual gas ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೂ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟೂ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಇದು ಕಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಐ ಗೆಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ During inspiration, see here, inspired air. Yavag inspire akta hai de. Yavag ante hai de. When the atmosphere, partial pressure of oxygen is nearly 159. Just hai de. So that enters. Okay, higher to lower. In the alveoli, inside the alveoli, wala baga da li. The partial pressure of oxygen is 104 and partial pressure of carbon dioxide is 40 mmHg. Kadi me hai de. So this is indicating the alveoli. Now, the gases are moving from higher partial pressure to lower partial pressure so in the pulmonary artery any the deoxygenated blood is there deoxygenated deoxygenated blood is present okay so usually usually like en irbodu the partial pressure of carbon dioxide is en agirutte jaasti irutte so observe madadre here you come to know that uh, deoxygenated blood alli partial pressure of oxygen is 40 and this one carbon dioxide is 45 so you can observe carbon dioxide sorry sorry for that carbon dioxide 45 there carbon dioxide so carbon dioxide 45 rather in the early 40 there so it is moving from higher to lower higher in the lower game walk tie day so carbon dioxide is moving out of the blood for the work tie day so when it comes to here the oxygenated blood give on daga here oxygenated blood alli partial pressure of cover oxygen is about 95 95 ide so now illi partial pressure of oxygen jaasti ide alveoli so it is moving from alveoli to the lung sorry blood olagade enter aagta ide now that forms the oxygenated blood oxygenated blood agutte okay now uh, it is supplied by the heart pumped by the heart this is indicating oxygenated blood and this one is indicating deoxygenated blood so systemic arteries are carrying the blood away from the heart and systemic veins are carrying the blood into the heart veins kalu heart olagade tegidkondu hodre arteries kalu horagade ge blood anta tegidkondu hogutte at the tissue level tissue level ge bandaga again illi nodidre partial pressure of oxygen is 95 carbon dioxide is very less so thereby oxygen enters into the tissue or the cell enter agutte and the carbon dioxide is move out here varagade ge move aagta ide yaak irabodu because here the carbon dioxide uh, partial pressure is more inside the tissue so it is moving from higher to lower so then the blood becomes deoxygenated ivaga blood en agutte deoxygenated agutte so so thereby you can come to know that so there you come to know that how the blood gets diffused yav tara diffuse agutte anta helibittu so ellinda ellige eradu site alli adu diffuse aagta ide alveolar level tissue level what you should remember you should remember the partial pressure of oxygen and carbon dioxide tissue level alli tissue valgade carbon dioxide jaasti irodrinda so carbon dioxide is moving uh, from tissue to the blood so thereby the blood becomes deoxygenated so illi At the tissue level, again, the oxygen needs to enter into the cell. Tissue will be able to move. So, again, the oxygen is more in the oxygenated blood. Hence, it is moving from higher partial pressure to lower partial pressure. So, this is indicating how it is exchanging. How to exchange it? This is related to the alveolar structure. A gradient 
ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ವರ್ಡ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ವೇರ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಏನದು ವರ್ಡ್ ಇವಾಗ ಅ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಫೋ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಆಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusing diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to oxygen oxygen ginta solpa jaasti irutte anta heli carbon dioxide do the diffusion membrane is made up of now diffusion membrane yav yav idide anta nodkobeku naavu so what are the diffusion membranes are present here so those are called uh, let me take a different uh, color here just a minute so yes that is nothing but three layers can nenpid konbeku ondu alveolar epithelium what you call it as alveolar epithelium alveolar epithelium so which is usually made up of endothelium andre adu squamous epithelium inda agirutte direct aagi bariyona squamous squamous inda agirutte next second one is the basement membrane this is the first one second one is the basement membrane substance present between the alveoli and the blood capillary second membrane third one the capillary endothelium blood capillary it is also single cell in thickness which is made up of endothelium squamous kuda endothelium anta helidre squamous epithelial tissue responsible for exchange of gases anta helibitu so that is all about the three layers across these three layers so the gases are being exchanged gases gulu exchange the carbon dioxide is moving out and oxygen enters and the rbc which are present in the blood they are the carrier of oxygen and carbon dioxide 97% of oxygen is carried by oxygen sorry rbc and 3% are carried by the blood plasma in the ulida ge rbc is also carrying nearly about 23% of carbon dioxide 23% of carbon dioxide nu kuda carry madutte okay nodona adana next to three layers gal yavudu anta gottirbeku ondu epithelium of alveoli alveolar epithelium basement substance or membrane third one is nothing but the capillary endothelium three blood vessels gal gottirbeku so next nodona ivaga transport of gases ivaga gas exchange aitu now we are talking about the transportation yav tara transport agutte anta tilkobeku so enide nodona blood is the medium of transport of oxygen and carbon dioxide so this is the main medium illindane enagodu blood uh, sep- ಏನಾಗೋದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಬೌಟ್ ಅಬ್ಸೌ ದಿಸ್ ಎಬೌಟ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ so by rbc and 3% by plasma in dissolved state carbon dioxide anta bandre okay 20 to 25% of carbon dioxide is transported by rbc you can say 23 in an average 23% is transported by rbc 70% are transported by as as you can say by carbonate by carbonate and 7% of carbon dioxide carried in dissolved state 7% in dissolved state you can say through the plasma okay this you need to remember est percent anta heli now transport of oxygen artha maadkona ond question kelidare identify the wrong statement with reference to the transport of oxygen option illa illi but yavudu kelirbodu avaru andre they are asking the factors the factors which are influencing the formation of oxyhemoglobin ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನಾವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಐಎನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಬಿಸೀಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಐಎನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಬಿಸೀಸ್ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಈಚ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿನಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ completely related to the partial pressure of oxygen partial pressure of oxygen ad mele depend agirutte ig nodi illi partial pressure of carbon dioxide hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with the binding oxygen hemoglobin jothe bind agbeku ant heladre oxygen partial pressure onde responsible agalla the partial pressure of carbon dioxide temperature as well as the hydrogen concentration is these these are responsible for binding influencing them for the formation of oxyhemoglobin three factors must low and only one factor should be high yavudu ant heladre so formation of oxyhemoglobin agbeku ant i am writing here i hope this is clearly visible here partial pressure of oxygen jaasti irbeku okay and uh, partial pressure of carbon dioxide kadime irbeku kadime irbeku so hydrogen concentration low irbeku and uh, temperature should be low temperature should be less or low see only the factor which is in increase manner that is called partial pressure of oxygen so this is the favorable condition for the formation of oxyhemoglobin ಇದು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯು ನೋ ಲೆಸ್ ಸಾರಿ ಹೈ ಉಲ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬೋಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು rest of the factors these three must be high just irbek nodana ivaga ill enide ante bitu a sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with oxygen oxygen jothege hemoglobin saturation affinity enide adana sigmoid curve alli plot madalagutte plotted against the partial pressure of oxygen we are plotting the saturation of hemoglobin with oxygen against the partial pressure of oxygen then you will get the sigmoid curve ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಾಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್
the carbon dioxide concentration increases carbon dioxide concentration increase aadre okay carbon dioxide concentration increase aagta ide partial pressure of carbon dioxide is more and hydrogen concentration is also more hence the ph get decreases then you can say 2 3 diphosphoglyceric has also more and the temperature is also more so now this is shifting to right side idu right side ge shift aagta ide haldens effect Haldens effect. Now another condition: if the oxygen uh, concentration is more, he got oxygen concentration just here. Okay, now yeah, what the partial pressure of oxygen is more just here. So during that condition, a conditionally, that was a time only. You can observe. Yes, yellow color is the better. So the oxygen affinity with hemoglobin increases. So shifted to left side. So this is called Bohr's effect. If you are talking about this, that increase is talking about this. Only carbon dioxide is the only thing that is there. The same thing they have given here. So and highly useful in studying the effect of factors like a effect. What is it? Carbon dioxide, partial pressure, do effect. What is it? Influence is there. Hydrogen concentration, etc. And binding of oxygen with hemoglobin. What is it? That is the only thing that is there. We study it. In the alveoli, alveoli only where there is high partial pressure of oxygen. So alveoli only partial pressure of oxygen is a high. So one do low partial pressure of carbon dioxide, lesser concentration of hydrogen, and lower temperature. As I have told you, yellow ukura ka dimer beko oxygen na bitto. So partial pressure of carbon dioxide is very less, and the hydrogen concentration is less, and also the temperature is low. So this favors the formation of oxyhemoglobin. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Formation I two, Hb plus O two gives rise to HbO two. Whereas in the tissue where the low, इगा tissue अली बंदा अगा tissue level अली, oxygen partial pressure इन्हें दे कड़ी में इधर rest of the other factors. There is a high partial pressure of carbon dioxide, high hydrogen concentration, higher temperature. And that helps in the formation of our dissociation. Our dissociation of oxygen agate and association of carbon dioxide with hemoglobin agate. So this is favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. Reversible dissociation agta ide clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated and the tissue. Ah, uh, every ada agta ira do yau tarante bitu every hundred ml. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಎವ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಾರಿ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ and rest of the 70% are transported as a bicarbonate bicarbonate and uh, rest of the 7% is usually transported by plasma in dissolved state adhe kotirod ivaga so illi bandre this binding is related to illi carbon hemoglobin aagta ide carbon dioxide is carried by carried by hemoglobin carbon hemoglobin alli navu oxy hemoglobin ant helidvala aa tara about 20 to 25% this binding is related to the partial pressure of carbon dioxide jaasti iddashtu carbon hemoglobin formation agutte partial pressure of oxygen is the major factor which could affect this binding ulta alli oxy hemoglobin formation madbekadre carbon dioxide affect maartta ittu illi carbon hemoglobin formation agbekadre oxygen affect maadutte astane so when partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low in the tissue 
more binding of carbon dioxide occurs whereas when partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high then in the alveoli dissociation of carbon uh, sorry carbon dioxide from the carbon hemoglobin takes place ulta complete age neevu adanna vice versa maadkonbodu alli partial pressure of carbon dioxide jaasti adashtu dissociation of oxygen hemoglobin enagutte jaasti agutte dissociation agutte illu kuda adeshtene ulta artha maadkonbeku carbon dioxide which is bound hemoglobin form the tissue deliver at the alveoli our bees is contain a very high concentration of enzymes enzymes yavudu enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same present in the plasma too so plasma dallu kuda irutte this enzyme facilitates the following reaction in both direction see this is we have explained in normal classes regular class nalli nodidra gothagutte complete agi at alveolar level at a tissue level loading of carbon dioxide unloading of carbon dioxide chloride shift also hamburger phenomena explain madidivi but illi nodidra gothagutte carbon dioxide and water in the presence of carbamino anhydrase that forms the bicarbonate so that is usually transported in the form of bicarbonate next illiga matte adu dissociation aagbeku ivaga again that is because of the carbamino anhydrase see this is also reversible idu kuda reversible aagirutte so thereby loading and unloading of carbon dioxide takes place at tissue level and alveolar level respectively at the tissue level the site where the partial pressure of carbon dioxide is very high due to the catabolism alli catabolism aagta irutte so hagagi carbon dioxide concentration jaasti irutte carbon dioxide diffuses into the blood okay our basis and the plasma and forms the bicarbonate ivaga bicarbonate formation aagutte okay so now and hydrogen illu nodi and hydrogen is formed at the alveolar site where the partial pressure of carbon dioxide is very low alveolar level alli partial pressure of carbon dioxide kadime ide the reaction proceeds in opposite direction adu opposite direction alli agutte so opposite direction alli aagta ide alveolar level alli formation of carbon dioxide and water avaga carbon dioxide matte water release agutte so thus the carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli released out of carbon dioxide sorry out as carbon dioxide alveoli get transport agutte in the form of what bicarbonate and released out so now every 100 ml of oxygenated blood carries 5 ml of oxygen every 100 ml of deoxygenated blood uh, delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli okay so 100 ml of oxygenated blood alli 5 ml of oxygen transport adre deliver adre 100 ml of deoxygenated blood alli 4 ml of carbon dioxide transport agutte to the alveoli anta heli so now the regulation of respiration muru concept illi thumba important agutte yavudu muru concept galu andre muru parts galu so first one is the respiratory rhythm center uh, here it is human being have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm suit uh, to suit the demands of the body tissue namge eshtu beko ashtu na modify maadkonbod now but actually everything the phenomena has to be changed change aagbekagutte so this is done by the neural system katra maartta irudu neural system yav yavudu a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center enide मेड्यूलर रीजन रेस्पिटरी रिधम से रेस्पिटरी रिधम रिधम से प्रेसेंट रिधम से प्रेसेंट ओके सो इत मेड्यूल पार्ट आफ हाइन ब्रेन सो इट प्रईमरली रेस्पाबल फॉर् दिस रेग्युलेन आीदिंग रेग्युलेन मेन्टेन रेस्पिटरी रिधम से प्रेसेंट आ मेडूल आब्लंगेट अनदर से प्रेसेंट आ पांच रीजन again it's a part of hind brain controlling over most of the involuntary activities so called the nemotaxic center so iga pons alli irod yavudu pons veroli alli nemotaxic center nemotaxic center is present okay 
or can moderate the functions of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of the respiration and thereby the respiratory rate. Change mode at that. This is switch off center on the health. Yeah, that's not switch off center for the respiration that is called a remote axis center. Again, a chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center, which highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. Chemosensitive area sensitive toward carbon dioxide and hydrogen concentration. Yavaga carbon dioxide just the agutta avaga trigger agutte. Then they come to know. And then oxygen supply kadimakti then the gutta agutte namge. So then, if you look at oxygen, sorry, carbon dioxide, but hydrogen sensitive agarate, increase in the substances, eek hydrogen, but carbon dioxide increase agarate, can activate the center. E center activate agarate. Yadu, a pneumotax center. So next, turn can signal thereby center, rhythm center, to make the necessary adjustment, a respiratory process by which these substances can eliminate it. Eliminate agarate. Andre, I. One the carbon dioxide, hydrogen, avoidu kuda kadi meyak beko. So thereby that is altering, modification. Receptors associated with the aortic arc, carotid artery, yeh duku kuda associate agero. Kello receptors gado also can recognize changes in the carbon dioxide and hydrogen. Recognize maadatte. Then concentration, hydrogen concentration depend agerette. Send the necessary signal to the rhythm center. Rhythm center is responsible for all these things. Illin the observer matter gota gatte. Chemo sense, sorry, chemo sensitive area adjacent to the rhythm center. We are talking about that, not the pneumotaxis center. Remedial action na tegid kolo the because to remove that and to reduce the hydrogen concentrate. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. So, only this is the oxygen that is triggered. Only carbon dioxide and hydrogen concentration. Okay. So, what is the input? This is medulla oblongata, respiratory rhythm center, chemosensitive, so that is nearest to, adjacent to the uh, rhythm center, medulla oblongata, neotax center, iotic or carotid arteries. And then, what is the uh, associated with the chemosensitive and making some changes to remove the carbon dioxide and Hydrogen concentration. Okay. Next to very, very important. That is called diseases which are related to respiratory system. Many times they are fast. Tumazala kale tare, wandala wanduri teli kale tare tare. So, ye nirbhodu, that is related to, uh, yeah. So, that is related to this process, uh, respiration. Wandu asthma. First disease asthma. It is related to wheezing and the inflammation of bronchi and bronchioles. Allergens and the bandaga. Wheezing sound and the bandaga. Inflammation of bronchi and bronchioles and the E word girl bandaga. You should remember asthma. Difficulty in breathing. Second one. See there. Cigarette smoking. Reduction in. Uh, the chronic disorder in which the alveolar wall uh, gets damaged. Alveolar wall galu damage agate. Uh, respiratory surface decreases, reduce agate. The area of other respiration get decreases. Alveoli are being damaged. So that's due to the cigarette smoking. That is called emphysema. Emphysema. Occupational respiratory disorder. Need to remember fibrosis, silicosis, anthracosis. See there. Kelo under diseases which we are acquiring in the place of working. Now, only work marti wale namke disease gor ban bidatte. So under complete agi, adu habitat mele. For example, if you are working in, I mean, road construction, or people those who are working in building construction. So, e tarra yelli mining er thala lella work marve kadre. Due to the inhalation of particles like silica or it may be the charcoal or you can say silica dust. It is also a cause of the proliferation of the fibrous tissue in the lungs is called fibrosis. It is fibrosis on the air bit. That is the silicosis on the word. Silicosis. So that is nothing but silica dust on the inhale. You have to use ultra microscopic silico valkanoisis on the word. So that is also a cause of the silicosis. Inhalation of silica dust. 
work area you can say in certain industries especially those are involved in the grinding or stone breaking so much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation situation you cope up mad adik agalla so avaga enagutte that gets deposited and finally causes the uh, lung disorder question gale enide nodi 2022 alli which of the following is a correct match for disease and its symptom disease anna kodtare asthma emphysema silicosis fibrosis symptoms galna kodtare andre inflammation of bronchi bronchioles athava uh, respiratory surface get damaged sorry reduced or decreased alveolar are get damaged of uh, proliferation of fibrous tissue ee tara symptoms galna kodtare so we have to identify kelidara adanna next to 2018 alli which of the following is the occupational respiratory disorder alli asthma emphysema pneumonia athava silicosis ee tara kelbodu so kelidare 2018 alli 2019 alli due to increase in airborne allergens andre gaali mukhantara baru allergens kalu substances which are inducing the chemical response in our body and pollutants many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to due to yavudrinda agutte inflammation of bronchi and bronchioles so there you can observe uh, what is that a wheezing problem okay so idru jothe innond kuda question kelidare enadu idik ni answer maadboda so try to answer these two question one i have already given about the respiratory volumes and capacities and the last one you are going to answer for this question question here is lungs are made up of air filled sac the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of even after the forceful expiration they do not collapse why what is the reason behind that so try to answer options are here read the options carefully analyze it and try to comment the right answer this question is for you so i hope you understood today's class ellavu kuda almost nimge gottagide yav tara question keltare minimum of 2 to 3 questions minimum ante helidre 2 ek max ante helidre 3 questions kalna kelbodu this year because kelavu chapter gal remove agirodrinda compensate madadige ondu question extra kelbodu so this is about the breathing and exchange of gases next class alli innodu chapter jothe sigona till then take care have a nice day everyone keep studying